തരം രോഗികൾക്കും ആരോരുമില്ലാത്തവർക്കും താങ്ങും തണലുമായി മാറിയ മദർ തെരേസ അഗതികളുടെ ആ അമ്മയെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് വിവിധ മേഖലകളിൽ കഴിവ് തെളിയിച്ച് വനിതാ രത്നങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന റെഡ് കാർപ്പറ്റിന്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം So let's begin the show. This is Red Carpet. And Red Carpet ile inna nammude kuda join cheyan povana adhigal aarana nariyanulla samayamana Malayali mini screen prekshakarku oru vaadi ishtamulla rendu kathapaathrangalana. Avarude serial kandu namukku avarude visheshangal arayan thalpariyamulla rendu vyaktigalana innu varan povunne. Valare adhigam snehathode swagatham cheyam. Jessa and Shyam. എന്തായാലും ഈ പാട്ട് കേട്ടപ്പോ ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഞാൻ കണ്ടു ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങുന്ന പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത പല പല കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ വിശേഷങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കേൾക്കണം എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ രണ്ടുപേരെ ഇവിടെ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് ഇരുന്ന് അങ്ങ് പറയാം തുടങ്ങാം അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഇതങ്ങ് നടക്കട്ടെ അല്ലേ അപ്പൊ റെഡി അല്ലേ റെഡി നമുക്ക് ആദ്യം ടെസ്സയുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കാം അല്ലേ കാരണം ടെസ്സ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ആദ്യം എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് അതായത് ടെലിവിഷൻ പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ എല്ലാ ദിവസവും ലൈവ് പ്രോഗ്രാമിലൂടെ വന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ അദ്ദേഹം മമ്മൂക്കയുടെ കൂടെ നായികയായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നു സോ ഈ ഒരു ഈ ഒരു യാത്ര അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു യാത്ര ഭയങ്കര ക്വിക്ക് ആയിരുന്നു അതായത് ലൈവ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓഫർ വരുന്നതും ആ സമയത്ത് ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ടു മെനി തിങ്സ് വാസ് ആപ്പനിങ് ഇൻ മൈ ലൈഫ് കോളേജും ലൈവ് പ്രോഗ്രാംസും അപ്പോൾ ഇതും പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് വന്നു അതങ്ങ് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഷാമിന്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം ഷാമിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഷ്യാം എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സീരിയലിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടത് ഒരു സിനിമാ നടൻ സീരിയൽ നടൻ എങ്ങനെയുള്ള ഒരു മോഹമൊക്കെ അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഫെയിം എങ്ങനെയാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് പെൺകുട്ടികളുടെ കോൾസ് ലവ് ലെറ്റേഴ്സ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം മെസ്സേജസ് സീരിയൽ നടൻ സിനിമ നടൻ എന്നതിലുപരി ഇതിനെ കടക്കും മുമ്പ് ഒരു നാടകൻ നാടകം ഓ നാടകം അടിപൊളി ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ഒരു ആക്ടർ എന്ന രീതിയിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നാടകമാണെങ്കിലും സിനിമയാണെങ്കിലും ബിഗ് സ്ക്രീൻ ആണെങ്കിലും സ്മോൾ സ്ക്രീൻ ആണെങ്കിലും അഭിനയിക്കണം തട്ടേ കയറി അഭിനയിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ഇതിലെ ഒരു ഇതായിട്ടാണ് വരുന്നത് കലൂർ രവികുമാർ സാറിൻ്റെ അദ്ദേഹം ഒരു അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്ററാണ് ആൻഡ് ഒരു അഞ്ചു വർഷം മുമ്പ് പുള്ളിക്കാരനെ കാണാൻ ഇടയായി അപ്പോൾ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ പാസ്റ്റ് ടെൻ ലെവൻ ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ സിനിമ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുക കുറെ ഓഡിഷൻസിന് പോയിട്ടുണ്ട് ഡയറക്ടേഴ്സിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റേഴ്സിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളേഴ്സിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആകസ്മികമായിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹത്തിനെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ ഇദ്ദേഹം ഗസ്റ്റ് ലെക്ചർ ആയിട്ട് വരുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ട്യൂട്ടറായിട്ട് വന്നു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തന്നപ്പോൾ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ തന്നു ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഷ്യാമ ഇനി നീ കുഞ്ഞു വേഷമൊന്നും ചെയ്യരുത് ഈ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞു ബെസ്റ്റ് ആക്ടറിലെ ഡയലോഗ് ഞാൻ പറഞ്ഞു സാറെ ഞാൻ മാത്രം വിചാരിച്ച സാറിനെ പോലെ ഒരു മൂന്ന് പേരെങ്കിലും വിചാരിച്ചാൽ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ രക്ഷപ്പെടും ഇനി ഗോഡ് ഫാദർ ഇല്ല ഗൈഡ് ഇല്ല മെൻ്റർ ഇല്ല ഐ എം ജസ്റ്റ് ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പുറയെ നടക്കുക ശരി നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളിക്കാരൻ ഞാൻ സ്റ്റേജിൽ കൊണ്ടാക്കി പുള്ളിക്കാരൻ പോയി അടുത്ത ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പം കുട്ടികളുണ്ട് സൂക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡെബ്യൂ ഫിലിം ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റിങ്ങും അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് എൻ്റെ ത്രൂ ഔട്ട് ഒരു പോലീസ് ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് നീ നന്നായിട്ട് ചെയ്തോണം അത്രേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ആൻഡ് ബാക്കിയെല്ലാം അവിടെ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ആൻഡ് അതിൽ വേറൊരു ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ സിനിമാ നടി ഭാവന ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അനൂപ്മനോൻ അനൂപ് ചേട്ടൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ കോമ്പിനേഷൻ സീൻ ഇല്ലെന്ന് പക്ഷെ ഭാവനയുടെ കോമ്പിനേഷൻ സീൻ
പക്ഷെ ആദ്യത്തെ ഒരു ടേക്കില് എന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ട് വരൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ജനറലായിട്ട് പറഞ്ഞ കണ്ണ് കണ്ട് ഞാന് ഞാനിപ്പോ ഞാൻ സീരിയസ് മീശ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ തുറക്കുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കറിയാം എനിക്ക് ഭാഗത്ത് മിസ്റ്റേക്ക് വന്നാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം സാറ് പറഞ്ഞു ആ ലൈറ്റ് ഒന്ന് കുറച്ചൊന്ന് ഒന്ന് സെറ്റ് ആ ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഭാഗ്യം എന്നെ അല്ല സാർ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നീ എന്തോ അവിടെ കാണിക്കുന്നു നീ ഒരു പോലീസാണ് നീ ഒരു പോലീസാണ് നീ എന്ത് നീ എന്താ വാ വിളിക്കുന്നു നീ ഇത്രയും ദിവസം പക്കയായിട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നു നീ എന്തോ കാണിക്കു സോറി സാർ എല്ലാരും എന്റെ മിസ്റ്റേക്ക് പിന്നെ അവസ പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ടേക്കിൽ ഓക്കെ ആയി ആ സമയത്ത് ഞാൻ മലപ്പുറം ഞാൻ തല താത്തി വെച്ചു ഇങ്ങനെ വെച്ചു വരൂ ആ ശരി ഓക്കെ കയറി അങ്ങ് പോയി കഴിഞ്ഞു അത്രേ ഉള്ളൂ കിടത്തി എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അല്ല ഇത് ഭാവനയുടെ അത്രയും സീരിയസ് ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ എന്നാലും അത് കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് ഇവിടെ എത്തി ഭാവന എത്തുമായിരിക്കും ശ്യാമിന്റെ ക്രഷുകൾ എല്ലാം ശ്യാമിന്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം അവർക്കുണ്ടാവട്ടെ എന്നിട്ട് വേണം ഡയറക്ടേഴ്സിന് പല ടേക്ക് എടുക്കാൻ അതൊന്നും വേണ്ട വരൂ കട്ട് വരൂ കട്ട് ലൊക്കേഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് ശ്യാമ് ഭയങ്കര കോഴിയാണോ അതെയോ ഭയങ്കര ഡീസന്റ് ആണോ കോഴിത്തരം കാണിക്കുന്ന ആകെ രണ്ട് രണ്ട് നടിമാരേ ഉള്ളൂ രണ്ട് രണ്ട് നടിമാരും ഞാൻ ഭയങ്കര റെസ്പെക്ട് കൊടുക്കുക ഒരുപാട് ആ ഒരു ഫാമിലി ബോണ്ട് ഉള്ള ഒരു ആരാധികമാരുടെ ഒരു ടെക്നിക് എങ്ങനെയാന്ന് പറയാം ആദ്യമേ എക്സ്ട്രീംലി ജെന്റിൽ ആണ് അവൻ അവന്റെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റസ്റ്റ് സ്വഭാവമാണ് അവൻ ആദ്യം കാണുന്നത് ആദ്യം പുറത്തെടുക്കുള്ളൂ ഡോറ് തുറന്നു കൊടുക്കുക കാറിന്റെ ഡോറ് അറിയാതെ പെൺകുട്ടികൾ ഒന്ന് വീണ് പോ കൊള്ളാലോ പാവം എന്നൊക്കെ വീണ് കഴിഞ്ഞ അല്ല വീണ് കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ ഡേ പാടേ ഈ അതായത് ലൈവ് പ്രോഗ്രാം ആങ്കർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിലിങ്ങനെ വരുന്ന ഗസ്റ്റുകൾ നേരിട്ട് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു അവസരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എപ്പോഴെങ്കിലും വന്നിട്ട് മിസ് ആയത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കഥകളുണ്ടോ ഉണ്ട് 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 ഞാൻ ആങ്കർ ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് അന്ന് ഗ്രാജുവേഷൻ ഫസ്റ്റ് ഇയറൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പൊ നല്ല ഒരു കുറെ ആക്ടേഴ്സ് കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ ഇവരൊക്കെ ഉള്ള വെട്ടിത്തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന സമയം അപ്പൊ ഈ ലൈവ് പ്രോഗ്രാം ഞാനും മറിയ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഡേയ്സ് വെച്ചാണ് ആഴ്ചയിൽ അഞ്ചു ദിവസമുള്ള പരിപാടി അപ്പോ ഫിലിം പ്രൊമോഷൻസും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഓരോ ആക്ടേഴ്സ് ഇങ്ങനെ വരും അപ്പൊ ചാക്കോച്ചിന്റെ ഒറ്റ സിനിമ പോലും ഞാൻ വിടത്തില്ല എല്ലാം കാണും കാരണം വെച്ചാൽ അത് കണ്ടിട്ട് വേണം അപ്പൊ ജെന്യൂൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ടേ പോവാൻ പറ്റുള്ളൂ അന്നൊന്നും ഇന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നോ നമുക്കൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് എല്ലാം നമ്മൾ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് വേണം പോവാനായിട്ട് അപ്പൊ അവരോട് ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ ടീമിനോട് പറഞ്ഞു ചാക്കോച്ചൻ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇവിടെ പ്രൊമോഷൻ ആയിട്ട് വരണം ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യും അതെന്താണെങ്കിലും രണ്ടു ദിവസം ഞാൻ അടുപ്പിച്ച് വരണമെങ്കിലും ഞാൻ വരും അപ്പൊ അവർ ചാക്കോച്ചൻ വരികയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിനക്കായിട്ട് ചാക്കോച്ചൻ അപ്പം ചാക്കോച്ചനോടൊക്കെ ശരിക്കും നല്ല ക്രഷുള്ള ടൈം ആയിട്ടോ ആ സമയത്ത് എനിക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ക്രഷുകളൊക്കെ അതെ അപ്പോ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ലൈവ് പ്രോഗ്രാം വാച്ച് ചെയ്യാം ഞാനല്ല അന്ന് മറിയാണ് ചെയ്യുക തുറന്നപ്പോ നോക്കിയപ്പോ ചാക്കോച്ചനെ മറിയ അയ്യോ ചാക്കോച്ചിനെ മറിയ അവക്കാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വലിയ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഷോ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു ചേട്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ ചേട്ടനോട് ചാക്കോച്ചൻ വരുമ്പോ എന്നെ തന്നെ എനിക്ക് തന്നെ നീ നീ വറിയാ അതെ നമുക്കിപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിപ്പോണ്ട നിനക്ക് ഞങ്ങള് പൃഥ്വിരാജിനെ കൊണ്ടുതരാം പൃഥ്വി വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അപ്പൊ ഒന്ന് സമാധാനമായാലും പൃഥ്വിരാജും അപ്പൊ കയറി നല്ല തിളങ്ങി വരുന്ന സമയമാണ് അപ്പൊ അവിടെ പൃഥ്വിരാജ് പുള്ളിക്ക് വേണ്ടി എക്സ്ട്രാ എഫേർട്ട് എടുത്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ അപ്പൊ ഏഴ് മണിക്കാണ് നമ്മുടെ ലൈവ് അപ്പൊ പൃഥ്വി ഒരു ഷൂട്ടിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങി വരികയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഏഴായി ഏഴ് രണ്ടായി നമ്മൾ ലൈവ് തുടങ്ങി തുടങ്ങിയപ്പം എവിടെ ച
അങ്ങനെ വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസിനൊക്കെ ഉത്തരം പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇതെന്താണ് ഈ ഈ ഷോ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നിന്നൊന്ന് വർത്താനൊക്കെ പറയാം ഓട്ടോഗ്രാഫും അല്ല ചുമ്മാ ഒന്ന് വർത്താനം പറയാ കുറച്ച് സമയം ഒരു ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് എങ്കിൽ രണ്ട് മിനിറ്റ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാ ചാക്കോച്ചിന്റെ അടുത്ത് അതാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അപ്പൊ പൃഥ്വി അപ്പൊ അന്നൊരു വാലന്റൈൻസ് ഡേ സ്പെഷ്യലും പ്രോഗ്രാം അപ്പൊ ഷോ കഴിഞ്ഞു ഇത് ഓടിയിട്ട് അപ്പൊ ശരി താങ്ക് യു സോ മച്ച് എന്നുള്ള പുള്ളി ഒരു പോക്ക് ഞാൻ അയ്യോ ഒരു വാക്ക് പോലും മിണ്ടാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം പുള്ളി അത്ര ബിസി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് പുള്ളിക്ക് സൊള്ളാനൊക്കെ എവിടെയാ ടൈം പുള്ളി അങ്ങ് പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞു കുഞ്ചാക്കോ ഇല്ല വൃത്തിയോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരെയും ഒരു ഗെയിമിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാൻ പോവാണ് അതായത് നിങ്ങൾ മിന്നൽ മുരളി സിനിമ കണ്ടില്ലേ ഈ അതായത് മിന്നൽ മുരളി കാണുമ്പോ ഒക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നു നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സൂപ്പർ പവർ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു സാധനം അങ്ങനെ കാണിക്കുമ്പോൾ അത് കയ്യിലേക്ക് വരും എറിയുമ്പോൾ അത് വീഴുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് മടിയുണ്ട് അല്ലെ ഇപ്പൊ ദൂരെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സാധനം നമുക്ക് അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ആ വേസ്റ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ നെറിഞ്ഞൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് മടിയുണ്ടല്ലോ നല്ല മടിയുള്ള ആളല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള മടിയും മാർക്കും അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ പവർ എപ്പോഴെങ്കിലും ലൈഫിൽ ഒന്ന് പ്രയോഗിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹമുള്ള ഗസ്റ്റുകളാണ് നിങ്ങളെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത് കൊണ്ട് ഒരു മിന്നൽ മുരളി സ്റ്റൈലിലുള്ള ഒരു ഗെയിം ആണ് ഞാൻ പക്ഷേ ഒരു 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 എന്താ പറയാ ഈ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഈ ഗെയിമിന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് വരുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ അപ്പൊ റെഡി ആണോ അപ്പൊ മിന്നൽ മുരളി ടോവിനോയെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ച് അങ്ങ് തുടങ്ങാം റെഡി കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഈ പേന കണ്ടോ കളർ കളർ പേന മിന്നൽ മുരളിക്ക് പേന ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് പേന വെച്ചുള്ള ഒരു ഗെയിം ആണ് നിങ്ങൾ കളിക്കാൻ പോകുന്നത് വേറെ ഒന്നുമല്ല ഈ പച്ച പിടിക്കും പെൻ ഫൈറ്റ് യെസ് പെൻ ഫൈറ്റ് അല്ല ഈ ചുമപ്പ് പിടിച്ചു ഇനി ഈ കണ്ടോ ഈ ഒരു പാത്രം കണ്ടോ ഈ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പേന പ്ലേസ് ചെയ്യണം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗെയിം ആയിട്ട് നിങ്ങൾ തോന്നും പക്ഷെ ഇത് അത്രയ്ക്ക് സിമ്പിൾ അല്ല കാരണം നിങ്ങൾ നിൽക്കേണ്ടത് ഇതാ ഇവിടെയാണ് ഇങ്ങനെ അടുത്തതിന്റെ പ്ലേസ് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതാ മാറും ഇങ്ങനെ അല്ല പക്ഷെ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എറിയുമ്പോ താഴെ പോകുമ്പോ തോൽക്കും എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം പക്ഷെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ നിക്കണം മനസ്സിലായോ എറിയുമ്പോ ഈ പേന കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ ബാസ്കറ്റിൽ വീഴണം അപ്പൊ നിങ്ങക്ക് ഓരോ പോയിന്റ് വെച്ച് കിട്ടും ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ മിനിറ്റ് സമയം വൺ മിനിറ്റ് ആയി റെഡി ഷാമിന് വൺ മിനിറ്റ് ഇത്രയും കൈക്ക് പൊക്കമുള്ള ആളെ എങ്ങനെ വീഴും നമ്മളൊക്കെ എങ്ങനെ അറിയാനാ അത് നോക്കട്ടെ പറ്റും പറ്റും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റും ആദ്യം ആര് ഗെയിം കളിക്കും ശ്യാം വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം ഷ്യാം സെന്ററിൽ നിന്നോളൂ ഇതാട്ടോ മാർക്ക് അപ്പോ റെഡി വൺ ടു ത്രീ മ്യൂസിക് അതേപോലെ അറിയൂ അതേപോലെ അറിയൂ ഒന്നുകൂടി കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് പിന്നെ മുരളി ദൈവമേ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കൂ അടിപൊളി അപ്പൊ ആദ്യം എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു അവിടെ നിങ്ങോട്ട് അറിഞ്ഞോളൂ സമയം കഴിയാറായി വേഗം ശ്രദ്ധിച്ച് 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 മറ്റ് സ്പീഡ് കുറയ്ക്കു സ്പീഡ് സ്പീഡ് കുറയ്ക്കൂ സ്പീഡ് കുറയ്ക്കൂ സഹോദര ശ്യാം ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം ഇനി ശ്യാമിന്റെ പണി എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ പരിപാടി കഴിഞ്ഞില്ലേ അവിടെ പോയിരിക്കുക പിറകി പിറകി ഇല്ല ശ്വാസിക്ക ചെയ്തില്ല ഇനി ശ്യാം ചെയ്തു ശ്യാം പോയി പറക്കണം അത്ര പക്ഷെ വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് ആ ഗെയിം തുടങ്ങി ഒരെണ്ണം വീഴ്ത്തി നമ്മളെ എല്ലാവരും നമ്മളെ ആവേശ ഭരിതരാക്കി പക്ഷെ പിന്നെ ചീറ്റി പോയി അപ്പൊ ഇനി ചെസ് ഒന്നാണോ രണ്ടാണോ മൂന്നാണോ എല്ലാം കൂടെ ഇടാൻ പറ്റും ഒറ്റടി എല്ലാം കൂടെ ഇട്ടോ അങ്ങനെ ഇടാൻ പറ്റുമോ സഹോദരി എന്തെങ്കിലും വീണല്ലോ മൊത്തം ഞാൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് സമയമുണ്ട് ശരി സുഴഴി വൺ ടു ത്രീ ആൻഡ് മ്യൂസിക് അയ
കൈ <laughs> 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 സമയം 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 കഴിഞ്ഞു സമയം കഴിഞ്ഞു സമയം കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷ കുട്ടികളെ വരൂ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരൂ വേറെ ശ്യാം ഇവിടെ ഉണ്ട് ആ തോറ്റ് തുപ്പിയിട്ട നിന്റെ മോൻ തുപ്പിയല്ല തൊപ്പി തുപ്പിയിട്ട നിന്റെ മോൻ വന്ന പോലെ ശ്യാം നമ്മൾ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു ഒരു അഞ്ചെണ്ണെങ്കിലും വീഴ്ത്തുന്നു പക്ഷെ ഒരെണ്ണം വീഴ്ത്തിയുള്ളൂ പോലെ അത്ര എളുപ്പമല്ല ശ്യാം അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിലും ഏർ കാണാൻ ഭംഗിയുള്ളവർ എന്ന അവന്റെ ടേക്ക് കൂടും പക്ഷെ നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷകളൊക്കെ ആകെ തട്ടി മറിച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് പെൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതില് വീഴ്ത്തിരിക്കാണ് നമ്മുടെ റെഡ് കാർപ്പറ്റിൽ പറയുന്ന പോലെ പെൺ വിജയമാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഈ ഗെയിമിൽ അതിഗംഭീരമായിട്ട് ജയിച്ചിരിക്കുന്നത് ടെസയാണ് സോ കോൺഗ്രാച്ചുലേഷൻ ആൻഡ് അതിഗംഭീരമായിട്ട് തോറ്റിരിക്കുന്നത് ശ്യാമാണ് സോ കോൺഗ്രാച്ചുലേഷൻ തോൽവിയാണടാ വിജയത്തിന്റെ മുന്നോടി അതെ പക്ഷെ ശ്യാമിന് ഒരു ടാസ്ക് ഉണ്ട് ഒരു സമ്മാനമുണ്ട് അത് ഞാൻ ടെസ്സയുടെ സമ്മാനം എടുത്തിട്ട് വരാം ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ ശ്യാമിന്റെ ടാസ്ക് ഈ ആരാധികമാരെ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ആരെങ്കിലും പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എപ്പോഴെങ്കിലും ലൈഫില് ഇഷ്ടം പ്രണയം പ്യാർ പിന്നെ ഉണ്ടോന്നോ അതൊക്കെ ആലോചിച്ച് പറയുന്നില്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് അതായത് ശ്യാം ഒരു കാമുകൻ ഇതൊരു കാമുകൻ ശ്യാമുണ്ട് കാമുകൻ ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ആ ഡയലോഗ്സ് ഫ്രെയിം ചെയ്യാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം റെഡി അല്ലേ പക്ഷെ അതിന് കുറച്ച് വേറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് സോ നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടി ഇവിടെ വന്നിരിക്കയാണ് കണ്ടോ പുളി പുളി ഇഷ്ടമല്ലാത്തവരായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ കുറച്ചു പേർക്ക് ഉണ്ട് എന്നാലും കുറച്ചു പേർക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഈ പുളി ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു ബോളായിട്ട് എടുക്കണം ഇത്ര ഉള്ള ഒരു ബോൾ ആവണം ബോൾ എടുത്തിട്ട് വാലിടണം പറയുമ്പോ തന്നെ എനിക്ക് പുളിക്കുന്നു എന്നിട്ട് വായിലിട്ടിട്ട് പുളി കഴിച്ചതിന്റെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ പോലും മുഖത്ത് വരാൻ പാടില്ല മനസ്സിലായോ പുളി കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ അതൊന്നും ശ്യാമിന്റെ മുഖത്ത് വരാതെ ഫുൾ ഈ പുളി ഇങ്ങനെ വായില് നമ്മള് ചവച്ചോണ്ടിരുന്നിട്ട് അപ്പോഴും പുളിയുടെ ടേസ്റ്റ് വരുന്നില്ല ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ പോലും കാണിക്കരുത് പുളി കഴിച്ചു എന്ന് ഭയങ്കര റൊമാന്റിക് ആയിട്ട് ടെസ്റ്റേ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പുളി ഉണ്ടാ ശ്യാം കഴിക്കാൻ പോവാണ് റെഡി വൺ ടു ത്രീ എടുത്തോ ഇച്ചിരി വലുതെടുക്കണം മ്യൂസിക് ആ അത് മതി അതെടുത്തോ അതെടുത്തോ നമ്മൾ ഒരുപാട് വർഷങ്ങളുടെ പേര് പരിചയമുണ്ട് ഐ തിങ്ക് ഇസ് ഹൈറ്റ് എനിക്കത് പറഞ്ഞേ പറ്റുള്ളൂ ഇത് ഇറക്കണ്ടേ ഇവന് പുളി കൊടുത്തിട്ട് ഒരു മീച്ചല്ലോ എനിക്ക് തന്നെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് ബട്ട് ഇത്ര നാളത്തെ ഇഷ്ടം പറയുന്നത് പോലെ അല്ലെ ഇപ്പത്തെ ഇഷ്ടം എന്താന്ന് വെച്ചാല് എനിക്കിത് ഇന്നലെ നാളെ എനിക്ക് ഇതിനോട് പറഞ്ഞാൽ പറ്റുള്ളൂ എസ് ആണെങ്കിലും നോ ആണെങ്കിലും എടാ ഇത് ഇറക്കിട്ടു എന്റെണ്ട് <laughs> 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 അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അധികം ആരെയും പ്രപ്പോസ് ചെയ്യാത്തത് പ്രപ്പോസ് ഇങ്ങോട്ടാണ് ഞാൻ പുളി ഇ
ഒരുപാട് സുന്ദരിമാരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്റെ മനസ്സിൽ നിന്നിട്ടുള്ള താനാണ് ഒരു ദിവസം ഞാൻ നിന്റെ സൗരം കൂടി അച്ഛനമ്മയും കൂട്ടി ഞാൻ കൂടെ വരട്ടെ നോ പറയരുത് ശരിയാ ഞാൻ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ വായിന്ന് വെള്ളം വന്ന മുഴൻ എന്റെ ഒരു വികാരമില്ലാത്ത പുളിയായി ശരി എന്തായാലും എന്തായാലും ഇന്ന് ഷാമിന് നല്ല ഭാഗ്യമുള്ളൊരു ദിവസമായി അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു ടാസ്ക് പക്ഷെ ഇനി പുളി തിന്നു സൂക്ഷിക്കണം വയറിളകരുത് ഇനി നാളെ ഈ ഇവന്റെ സീരിയൽ ഫാൻസ് ഒക്കെ ഷാമിന്റെ സീരിയൽ ഫാൻസ് പറയുന്നു വീണ്ടും പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് അവൾ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഇതിലും ഒന്നിച്ചില്ല എന്ന് അവര് പറയും ശരി അപ്പൊ ഇനി അച്ഛനമ്മയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നോ കേട്ടോ അച്ഛനമ്മയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വീണ്ടും ഒരു സമ്മാനം ഉണ്ട് ചുംകടസി ഫുസ്വാസിക സോൾ ഡിസൈൻസ് ബൈ ഫരീദ